Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindo, amado irmão, bem-vindo, amada irmã, ao canal Orações e Canções. Eu sou Fábio Lessa e nesta sexta-feira, dia 20 de janeiro de 2023, convido a você a pegar a sua Bíblia e refletirmos juntos o Evangelho que está em Marcos capítulo 3, versículos 13 a 19. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que Ele quis, e foram até Ele. Então Jesus designou doze para que ficassem com Ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os doze. Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, temos a convocação dos doze apóstolos por Jesus. Primeiro, ouvimos que o Mestre subiu ao monte para chamar os doze. Desde o Antigo Testamento, meus irmãos, os encontros com Deus são no monte, em lugares altos, no deserto. A elevação do monte nos traz essa presença de Deus, lugar onde encontramos com o Pai e conversamos com Ele. Assim também, Jesus, Deus Filho, vai ao monte, mas dessa vez com a Assembleia, com o povo da nova e eterna aliança, e faz a designação dos doze apóstolos, aqueles aos quais deu poder pelo seu santo nome de pregar, de curar e expulsar demônios, e os enviou em missão. Amados de Cristo, percebam que o Evangelho de hoje é um convite para nós, primeiro de irmos ao encontro do Mestre como fizeram os apóstolos indo ao monte. Mas você deve estar se perguntando assim, Fábio, aqui na minha cidade não tem monte, como faço para me encontrar com Jesus então? Calma meu irmão, o seu encontro íntimo com Jesus é mais simples do que você pensa. Veja o que nos diz a palavra de Deus, em Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas quando você orar, vá para seu quarto. Feche a porta e ore ao seu Pai que está em segredo. Então, seu Pai que vê em segredo o recompensará. A oração, meu querido irmão, minha querida irmã. O Mestre te espera na oração para ter esse diálogo de amor e discernimento contigo. E vejam, meus irmãos, que após este momento no monte que os apóstolos tiveram com Jesus, eles foram enviados em missão. Assim, também nós, querido irmão, querida irmã, somos chamados à missão. Somos chamados, seguindo os passos de Jesus, a levar a palavra de Deus a todos através do nosso testemunho. Por isso, meu irmão, oremos ao Pai e peçamos que nos conduza nesta caminhada missionária. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, estamos aqui, de coração aberto ao Seu chamado. Não somos dignos, Senhor, pois somos pecadores, mas pela Tua infinita misericórdia, Pai, capacita-nos, inflama-nos com Teu Espírito Santo e nos conduza aonde desejares. Que assim seja. Amém. Inscreva-se no canal deixe o seu joinha e compartilhe. A oração, meus irmãos, é o nosso encontro no monte com o Pai e através destas orações, desses encontros, 
seremos capacitados para a nossa missão. <música>